Uhulaan ko si Saito ngayon. Yan tama. Yan o. Dumi. Dali na. Mga kabuntis ka daw. Excited? Early signs na buntis ang aso mo from 0 to 45 days. Sa first week, from 0 to 7 days, wala masyadong changes. Usual self, usual behavior, sleeping habit is parehas. pag start pa lang mag at mabuo mga cells, meaning yung sperm at egg cells. Kaya mas maganda, tulog-tulog lang muna. Dito sa second week, day 7 to 14, dito na, nag-meet na mga cells. Wala din makikita na changes. Pwede siguro yung mas lumambing, pero halos wala talaga changes na mapapansin. Punta tayo sa third week, day 14 to 21 naman. Yung cells na nabuo, ang tawag na doon ay embryo na. This third week, mag-i-start, mag-implant na yun sa uterus. Sasabit na yung embryo para makakuha na ng nutrients sa katawan ng nanay. Kung di makasabit, edi hindi kumapit. Kaya kung makikita nyo at this period of pregnancy, dito nyo malalaman agad kung buntis aso nyo. Pansin nyo, nag-change position na si Chelsea sa pagtulog. At exactly 21 days from first day of stud session, nagsuka siya. Very good sign yan. So, ang konting changes na ito, mapapansin nyo agad. Basta hands-on kayo sa alaga nyo. Then sa fourth week from day 21 to 28, nag-take place na. Dito na development ng head, shoulder, knees, and toes. At sa 1.5 cm pa lang naman. Parang sing laki ng kuko. Limit rough play, normal walk, and a little running is okay. Huwag lang yung stress na aso nyo, sige pa rin. Hingal, hingal na hingal na nga, sige pa rin. Kung may mapansin kayo na white discharge sa perta niya, sign na yun ng mucus plug. Parang takip yun ng cervix para walang bakterya na makapasok. Mostly, dinidilaan nila agad yun para linisan. Hindi ko nakita si Chelsea nun, kaya walang video. Mungo tayo sa 5th week naman, day 28 to 35. Gender development naman, either male or female, pati color ng coat or hair kasama na rin sa week 5. Mga signs, dito na mag-start bumigat timbang ng female nyo. Lumalaki na papi sa loob kaya dagdagan nyo na food duration niya. Papansin nyo yan na mabilis na niya ubusin pagkain niya parang kulang pa. Kaya dagdagan, lumalaki na papis kaya need more food para sa kanila. Dito dinagdagan ko na ng halos 1 kilo food ni Chelsea. Mukhang kulang pa niya. Dagdagan nyo then kung kakain pa, ayos. Kung hindi, stop na. Sa day 39, nagsuka si Chelsea ng umaga before kumain. Dahil yan sa hormones, kaya nagsusuka sila. Same nung sa day 21. Parehas lang sa tao, morning sickness. Pansin nyo, lumaki na siya ni Chelsea, halata na dito. Sa day 41 at 42, is exercise lang para may stretch-stretch naman yung mga muscles. Mahirap ma-CS. Mahal din magpa-CS. Kaya labas-labas nyo lang sila para less stress. Ma-enjoy nila pagiging buntis, hindi yung nakakage lang sila. Huwag matakot na baka makunan. Siyempre kung alam mo na stress na aso mo, di ipasok mo na. Tirik na tirik ang araw, ang init-init, tsaka mo ilalabas. Nasasakal na, hila ka pa rin ang hila. May sasakyan na, di mo pa itabi. Huwag na bangga, kasalanan pa ng driver at iba pang dahilan ng stress. Dito naman sa 45 days, kita na dito kay Chelsea yung nipple niya. Kahit nakahiga at hindi masyado tignan, pansin na agad. Dito na mag-start bumagsak, lumaki at magkalaman yan. Ayun, natapos din. From 0 to 45 days. 
Sana nakatulong na naman itong vid na to. Pag oo, subscribe na. Pag hindi, subscribe pa rin. Till next vid, salamat!